Nella puntata precedente Abbiamo iniziato ad esplorare Lucca con la guida Antonella che ci ha fatto vedere i posti più importanti della città. Ora andiamo a pranzo. Sono stato in questo ristorante chiamato il Mecenate, che prima era una lavanderia. Bellissimo e buonissimo. Come antipasto ho ordinato questo manzo marinato con una salsa all'aglio. E per primo ho preso i famosi tordelli lucchesi, quindi questa pasta fresca ripiena con ragù. Come dolce ho preso il piatto forte lucchese, che sarebbe una zuppa inglese, quindi un dolce morbido al cucchiaio fatto da strati di crema pasticcera, cacao e pan di spagna, inzuppato nell'alkermes, un liquore. Se vi interessa questa storia, la zuppa inglese non è altro che una versione italianizzata del 1500 del trifle inglese. Non si sa bene chi l'abbia inventata, ma vi lascio un articolo in descrizione. Allora, il pranzo era buonissimo, vi consiglio davvero quel posto perché davvero si è, ho mangiato benissimo e poi quei tordelli non li avevo mai sentiti in realtà, devo essere sincero, e però si sono, rivela cioè, sono stati una rivelazione perché erano davvero buonissimi, quel ragù di carne era favoloso, c'erano delle spezie interessanti e in realtà non sono riuscito a capirle tutte ma... Uh, erano, era davvero buonissimo Adesso invece stiamo andando a vedere la torre Guinigi e Si può salire, quindi spero che sia aperta al momento uh, Perché c'è un bel panorama della città E lo sapete che a me piace tantissimo vedere le città dall'alto E quindi adesso andiamo lì e vediamo Lucca dall'alto La torre Guinigi è stata voluta dai Guinigi appunto, una ricca e potente famiglia lucchese del XIV secolo. La torre è alta 44 metri e in cima, come vedremo a breve, ci sono dei lecci secolari, degli alberi e non ho mai visto una torre con degli alberi sopra. Ai Guinigi piaceva farsi notare. E dopo 230 gradini... Godiamoci la vista! Ragazzi, guardate che vista spettacolare! C'è molto vento qui, ma la vista è davvero bellissima! Bella e costruita. Io credo che i chinesi abbiano inventato il bosco verticale prima della costruzione del bosco verticale. Ovviamente parliamo di centinaia di anni fa. Quindi vedere qui degli alberi è una cosa incredibile. Però la vista è fenomenale, davvero, perché è uno dei punti più alti di Lucca. E la cosa bella è che si vedono anche le colline dietro. Ora entriamo da Tessenda, un laboratorio artigianale di tessitura a mano e parliamo con la proprietaria, Nadia. Eh, infatti la storia di Lucca è una storia di tessitori, no? Tessitura, sì. Esatto. È nata con la tessitura, però era un'altra tessitura da questa, eh. Ok. Era quella dei broccati, della seta, roba molto elegante. Questi praticamente erano i telai che venivano usati per fare, l'avevano nelle famiglie per fare i corredi, okay. eh, tovaglie, lenzuoli, asciugamani, il corredo ora te sei giovane, era sì, quando lo so, si sposava. Quando non si sposava, sì, sì me ne hanno parlato, però sì, sì. non so se si usa ancora, no, non, no, non si usa più. Ora, non lo so. Ma questo telaio a quanto, quanto risale? Questo telaio qui io l'ho preso da una donnina che è morta 21 anni fa. Era di quando era giovane. Io ah. penso che ho un'ottantina, 90 anni, anche se non 100, non so, l'ho ristrutturato, eh, perché una volta avevano invece che quelle lì in ferro, le maglie erano in cotone, il pettine, questo qui, lì è in acciaio. Ciao, vieni, vieni. 
in acciaio e venivano fatti così, erano di canna, erano ah, fatti ecco. tutti a mano con le cannine, poi le corde fra una cannina e l'altra, però chiaramente per fare le cose un pochino più precise. E lei fa tutto a mano, tutto, tutto, tutto a mano, tutto, tutto che quello che vediamo qui sono pezzi unici fatti sì, a mano da... a mano, il moer, l'alpaca, merino, poi il, in estate il lino okay. e il cotone, quello, le cose. Splendido. Il cotone è così. Beh, allora, quindi se siete a Lucca dovete venire a trovare la signora Nadia, giusto? Sì, esatto, sì. che è qui con tutte queste bellissime sì. cose e questo telaio storico. Incredibile, grazie mille. Niente, a lei. E dopo questo giro della città facciamoci una bella passeggiata sul posto più bello di Lucca, le mura. Eccoci, adesso siamo qui sulle mura di Lucca perché voi dovete ovviamente sempre pensare che la città è circondata interamente dalle mura e questa ovviamente è la cosa più interessante della città. Le mura si estendono per 4 km più o meno, ovviamente sono sopraelevate rispetto al livello della città perché sono mura e quindi ovviamente servivano a proteggere la città dagli attacchi esterni. Però la cosa più interessante di queste mura è che sono totalmente calpestabili e quindi per questo motivo fare sport e semplicemente anche godersi la vista quindi sono proprio diciamo il viale no? la passeggiata uh, dei lucchesi e questa secondo me è una cosa molto bella perché si è ricavato da questo spazio ovviamente un, una bella parte della città ma soltanto in realtà al, più o meno nel 1800 le mura hanno assunto questa funzione di viale perché prima erano appunto delle, delle mura però poi dato che la funzione difensiva non era più necessaria allora si è pensato di realizzare questo bellissimo viale che circonda la città dove lucchesi possono passeggiare e voglio anche sottolineare qui no, l'importanza culturale della passeggiata in Italia quindi l'idea di uscire, camminare senza una specifica meta per il piacere di farlo, per il piacere di camminare eh, e non per raggiungere una specifica meta, per raggiungere una destinazione questo per noi è molto molto importante, è una cosa culturale fondamentale ed è questo il motivo per cui tantissime città italiane hanno appunto dei posti dove le persone possono passeggiare. Adesso scopriamo la storia di questo bellissimo palazzo, il Palazzo Fanner. E quello che è successo è che un giovane e nobile lucchese eh, con tanti soldi che però a Lucca non voleva tanto starci tornando a Lucca si è reso conto che a Lucca mancava una birreria, mancava una birra e quindi per questo motivo è stata affidata la produzione di birra a una famiglia tedesca appunto la famiglia Fanner che ha iniziato proprio qui a produrre tanta birra. Il problema è che anche se la famiglia Fanner vive ancora qui, ormai è una famiglia praticamente locale, non si produce più birra però immaginate che figata sarebbe, stato se, sarebbe stata se a Lucca ci fosse ancora una birra, una birra di Lucca Sarebbe stata una cosa molto interessante, uh, però purtroppo la birra non c'è più Forse qualcuno dovrebbe riportarla, no? Sarebbe interessante E anche il giro a Lucca è finito, adesso tornerò in hotel perché ho alcune cose da fare e magari forse stasera uscirò a fare un giro, magari a prendere un bicchiere di vino, adesso vediamo. Però comunque sarò davvero un bellissimo giro qua nella, nella città. Che vi devo dire, ovviamente vi consiglio anche Lucca. E poi riguardando alcuni dei video mi sono accorto che col vento oggi ho dei capelli che... Vabbè, guardate, cioè, è terribile. Se non ci vediamo più in questo vlog, io spero come sempre che vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tanto e di iscrivervi al canale se volete guardare tanti altri video in giro per l'Italia. Quindi noi come sempre ci vediamo presto e un abbraccio dall'Italia. Ciao! Nella prossima puntata andiamo a Pisa, una città iconica per la sua torre pendente. Scopriamo le bellezze della città e compriamo alcune cose tipiche locali. Presto su Teacher Stefano.